சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க
கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிசார குரு பயிற்சியாக கொஞ்சம் முன்னாடி குரு வந்துடுவார் பிறகு மறுபடியும் குரு பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து சனியோட இணைகிற ஒரு கால அளவை நிர்ணயிக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோல்களும் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு பிறகு மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கெயின் அண்ட் ப்ராஃபிட் தான் இந்த பலன் தான் உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நடக்க போகுது மீனமில் யாரெல்லாம் பிறந்திருக்கீங்களோ உங்கள் ராசியாக இருக்கலாம் லக்கணமாக இருக்கலாம் அது மீனமாக இருந்தால் உங்களுக்கு கெயின் அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ சனியால் பொருள் வரவை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு அதிக லாபங்கள் கிடைக்கும் கன்சல்டன்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் ஆகி கொடுக்கும் ஃபாரின் போகிறோன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிரும் இவங்களுக்கு இந்த முறை முயற்சியே செய்யாமல் இனிவிடேஷன் மூலிமா நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான செய்திகள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் பாராட்டுகள் குவியும் ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுடைய ஆதரவு வந்து உங்கள் பக்கம் ஃபோக்கஸ் ஆகும் உங்களை வந்து இப்போ எல்லாரும் முன்னிறுத்தி செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை கொடுக்கும் இதெல்லாம் மீனத்துக்கு சனியால் ஏற்படக்கூடிய சில பலன்கள் அடுத்தது மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி அப்படிய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசியிலே விழுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு குழப்பமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தெரியும் ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்துருமா இல்லை ஏதாவது டெலி ஆகுமா ஏதாவது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படி தோணாலும் கூட சனி லெவன்த் ஹவுஸில் இருக்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக எல்லாமே ஃபேவராக முடிச்சு கொடுத்துருவார் சனியோடைய பார்வை அஞ்சில் விழுது கடகத்தில் இப்போ கடகத்தில் சனியுடைய பார்வை விழும்போது மீனத்துக்கு என்ன பண்ணோம் மனசில் உள்ள ஆசைகளில் வந்து சில தடுமாற்றங்களை ஆரம்பத்தில் கொடுத்தாலும் கூட ஆனால் சனி எப்போ பதினொன்று அடைகிறாரோ அப்போல்லாம் என்ன நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்களோ என்ன நீங்கள் நினச்சிங்களோ என்ன நடக்கணுன்ற முடிவோடு இருந்தீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் இந்த தடைகளை வந்து விலக்கி இனி பாதையை வந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு போயிடுவார் இது மீனத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் வீட்டில் சாதாரணமாக வெறும் வீட்டை மட்டும் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தால் கூட இந்த முறை இந்த லாப சனி என்ன பண்ணோம் யார் மூலியமாவது கெயின் கொடுக்கும் பரம்பரை சொத்துலேருந்து பங்கு வந்தால் அந்த பங்குடைய ஷேர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை யாராவது அன்பளிப்பாக கிஃப்டாக கூட எதாவது கொடுத்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு சனி பயிற்சி அந்த சனி பயிற்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் மீனவ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியுடைய பறவை துலாமில் விழுது அது மீனத்துக்கு எத்தனாவது வீடு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா எட்டாவது வீடு அப்போ எட்டாம் இடத்துல வந்து இந்த சனியுடைய பார்வை விழுதுன்னா இது வரைக்கும் சங்கடங்கள் பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் வீண் பழிகள் வீண் குழப்பங்கள் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இதோடைய பார்வை பதியும் பொழுது அதில் ஈடுபடவும் வைக்கும் அதில் கொஞ்சம் அலைச்சலையும் கொடுக்கும் இருந்தாலும் நிவர்த்தியும் கொடுத்துரும் அந்தளவுக்கு இந்த சனியுடைய ஒரு சாதகமான பலனை ஏற்படுத்தக்கூடிய கால அளவு இது பொதுவாகவே சனின்ற ஒரு அசுப கோல் பதினோராம் இடத்தை எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த வருஷங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயின்ஸ் நிறைய கொடுக்கும் அதே பதினோராம் இடம் பாதக ஸ்தானம்னு சொல்லப்படுது எப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேராசிகளோ இல்லை ரொம்ப கோபங்கள்லையோ இல்லை ரொம்ப ஒரு உச்சமான விரக்தி நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சில பாதக பலனை கொடுக்குதே தவிர அடிப்படையாக உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு ஒரு கரியர் அண்ட் பிஸ்னஸில் ஃபோக்கஸ் உள்ளவங்களுக்கு இதே சனியுடைய பயிற்சி ஒரு ஃபேவரான சைடில் டெவலப்மெண்ட்டாக தான் கொடுக்குமே தவிர நெகட்டிவ் சைடில் அது கொடுக்காது அந்த அளவில் மீனத்துக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடான ஒரு பலன் தான் அந்த சனி பயிற்சி சனி பயிற்சி எஜுகேஷன் யாரெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிங்களோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக ஓவர்சீஸில் போய் படிக்கிறதுக்கு இல்லைனா நல்ல காலேஜில் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க நினச்ச மாதிரி ஒரு கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குலாம் நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்கும் நல்ல மைண்ட் செட்டை கொடுக்கும் ஃபோக்கஸை கொடுக்கும் மேரேஜில் இது வரைக்கும் தடை பண்ணிகிட்டே இந்த சனி பத்தாம் இடத்து சனி இருக்கும்போது என்னென்னா காரிய தடைன்னு சொல்லுவோம் என்ன தான் குரு நல்லா இருந்தால் கூட காரிய தடையை கொஞ்சம் சனி உண்டு பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த காரிய தடையை விளக்குற காலம் வந்து இந்த பதினோராம் இடத்து சனி இன்னொன்று லெவன்த் ஹவுஸில் சனி வந்தாலே இந்த அடிஷ்னல் மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பெருசாகிறது குடும்பம் வந்து விரிவாகிறது நல்ல சுப காரியங்கள் நடக்கிறதுலாம் அந்த சனி உதவி செய்யும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூத்த சகோதரர்கள் மூலிமா ஆதாயம் கிடைக்கிறதுலாம் அந்த சனிக்கு உண்டு ஏன்னா எப்பெல்லாம் பதினோராம் இடத்த சனி வருதோ அப்போல்லாம் வந்து எல்டர்ஸ் மூத்தவங்களுடைய ஆதரவு அவங்க இந்த சகோதரர்கள் மூலியமான கெயின்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுலாம் சான்சஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஓவராலாகவே மீனத்துக்கு வந்து இந்த சனியுடைய அமைப்பு இந்த சனியுடைய நகர்வு நட்சத்திர ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட இது வந்து சாதகமான பலன் தான் ஏற்படுத்துது இப்போ கிட்டத்தட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செஞ்சு கடன்களை முடித்து கொஞ்சம் லாபகரமாக கொஞ்சமாவது வரைக்கும் பணமே நான் சேர்த்தது கிடையாது வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு பத்து ரூபா கூட நான் சேர்த்து வச்சது கிடையாது நினச்சவங்க கூட இந்த முறை கொஞ்சமாவது சேவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சேவ் பண்ணுற ஐடியாவே இந்த சனி கொடுப்பார் அது மீனத்துக்கு ரொம்ப முக
அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய ட்ரான்ஸிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.